வணக்கம் இது வெல்லும் சொல் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் சங்கரையாவுக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கும் விவகாரம் மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது இந்த விவகாரத்தில் ஆளுநர் ஏன் கையெழுத்திட மறுக்கிறார் என்ற கேள்வி தற்போது அரசியல் அரங்கில் மிக முக்கியமான கேள்வியாக மாறி இருக்கிறது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் நூற்று இரண்டு வயதான சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கெடுத்த சங்கரையாவுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டத்தை வழங்குவதற்காக ஆட்சி குழு கூட்டத்தில் ஒரு முடிவை எடுக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகாக சிண்டிகேட் கூட்டத்திலும் அதற்கான ஒரு ஒப்புதல் என்பது வழங்கப்படுகிறது அந்த ஒப்புதலுக்கு பிறகாக வேந்தர் என்கிற முறையில் பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர் என்கிற முறையில் ஆளுநருடைய கையொப்பத்திற்காக ஒப்புதலுக்காக அது அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது எதிர்வினை மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நேராக ஆர் எஸ் எஸ் சித்தாந்தத்தை கொள்கையாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர் எனவே அவர் சுதந்திர போராட்டத்தை எப்படி ஆர் எஸ் எஸ் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அதுபோல்தான் சங்கரையாவனுடைய தியாகத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை குறிப்பாக பல்கலைக்கழகம் அளிக்கக்கூடிய டாக்டர் பட்டத்தினால் திரு சங்கரையாவுக்கு பெருமை கூடவில்லை அவருக்கு அளிப்பதனால் அந்த பட்டத்திற்கு தான் பெருமை கூடும் என்கிற வகையில் கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கடுமையான எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கிறார் இதுபோன்ற விஷயங்களில் கூட குறிப்பாக கௌரவ டாக்டர் பட்டம் உள்ளிட்ட அங்கீகாரம் சார்ந்த விஷயங்களில் கூட ஏன் ஆளுநர் இதுபோன்ற ஒரு முரண்பாட்டை மேற்கொள்கிறார் என்கிற கடுமையான எதிர்வினையை ஆற்றியிருக்கிறார் ஏன் சங்கரையாவுக்கான கௌரவ டாக்டர் பட்டர் பட்டம் விஷயத்தில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி காலம் தாழ்த்துகிறார் அல்லது கையெழுத்திட மறுக்கிறார் என்கிற கேள்வி எழுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு அரசுக்கும் ஆளுநருக்குமான மோதல் போக்கு தொடர்ந்து கூர்மை அடைவது என்பது ஆரோக்கியமான போக்கா என்கிற கேள்வி எழுகிறது அல்லது உண்மையிலேயே இதன் பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன என்பது குறித்து நாம் விரிவாக பேச இருக்கிறோம் சங்கரையாவுக்கு டாக்டர் பட்டம் ஆளுநர் மறுப்பு பின்னணி என்ன நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் திரு ஸ்ரீகாந்த் கருணேஷ் அவர்கள் நேரலையில் நம்மோடு இணைகிறார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் திரு கனகராஜ் மற்றும் பத்திரிகையாளர் திரு கார்த்திகேயன் ஆகியோர் சார் வணக்கம் திரு கனகராஜ் நான் உங்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் திரு சங்கரையாவுக்கான கௌரவ டாக்டர் பட்டத்தை தற்போது கொடுப்பதை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி எதிர்ப்பதனுடைய பின்னணி என்ன அதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன காரணமாக பார்க்கிறது பொதுவா தமிழ்ல ஒரு சொலவடை உண்டு கற்பூர வாசனை தெரியாதவர்களை பற்றி கற்பூர வாசனை தெரியாதது கற்பூரத்தின் குற்றம் அல்ல அதை தெரியாதவர்களின் குற்றம் பைபிளில் ஒரு வாசகம் உண்டு முத்துக்களை பைபிளின் முன் போடாதீர்கள் நீங்கள் அப்படி செய்தால் அவை முத்துக்களை காலால் விதித்து சேதப்படுத்தும் இங்கே சங்கரையா மாதிரியான ஒரு பெரிய தலைவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்குவது என்று ஆர் என் ரவி போன்றவர்களிடம் கையெழுத்துக்காக நிற்குமானார் அது இதைத்தான் சந்திக்கும் பிரச்சனை என்னென்னா எனவே நான் வந்து பன்றிகளை பற்றி பேசப்போவதில்லை முத்துக்களை பற்றி பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கல்லூரி படித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் அவர் வந்து எந்த தத்துவத்தின் பின்னாலும் அவர் ஆகர்ஷிக்கப்படவில்லை ஆனால் அமெரிக்கன் காலேஜில் படிக்கும்போது அவருக்கு அவர் சின்ன வயசில் இங்கே தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய சீனாவானா பள்ளிக்கூடத்தில் தான் அவர் படிக்கிறார் அவங்க அப்பா இங்கே வேலை பார்த்ததுனால அப்போ வெளிநாட்டுக்கு போய் வருகிறவர்களுடைய இடமாக கப்பல் போக்குவரத்து தான் அப்போ மிக அதிகம் மோதிலால் நேருவும் ஜவஹர்லால் நேருவும் இங்கே வருகிறார்கள் தூத்துக்குடி மேலூரில் ஒரு பெரிய வரவேற்பு கூட்டம் நடைபெறுகிறது தன்னுடைய சகோதரரோடு அங்கே போகிறார் அப்போது இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரவேற்புக்கு பின்னால் அவர்களுடைய போராட்டம் இங்கே முன்வைக்கப்படுகிறது 
இதே மாதிரி பகத்சிங் தூக்கிலிட்ட போது ஒரு மிகப்பெரிய ஊர்வலம் நடைபெறுகிறது இதுவெல்லாம் ஒரு சிறுவனாக இருந்த சங்கரையா மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அமெரிக்கன் கல்லூரியில் அவர் பட்டப்படிப்பு படத்தி கொண்டிருந்த போது பதினைந்து நாட்கள் இருக்கிறது இறுதி தேர்வு எழுதுவதற்கு விடுதலை போராட்டத்தில் மாணவர்களை திரட்டியதற்காக அதை விட்டுரு இல்லைன்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க சாதாரணமான ஆட்களுக்கு என்ன இருக்கும் வாழ்க்கை வேலை என்பது அவங்க மனசில் இருக்கும் தொடர் சங்கரையா போது சொன்னார் எங்களிடம் ஒரு முழக்கம் இருந்தது வி ஆர் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் வி ஆர் நாட் ஜாப் சீக்கர்ஸ் நாங்கள் விடுதலை போராளிகள் வேலைக்காக அழைப்பவர்கள் அல்ல என்கிற முழக்கத்தோடு ஒரு பத்தொன்பது வயது பையன் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வயதில் பதினெட்டு மாதம் சிறை தண்டனை அவர் பத்தொன்பது வயது என்று சொல்லுகிற போது இருபத்தி ரெண்டில் பிறக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பத்தொன்பது வயதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொன்று விடுதலைக்கு முன்பாக ஏழு ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கிறது அந்த ஆறு ஆண்டுகளில் நாலரை ஆண்டுகள் தன் இளமை காலத்தின் பொன்னான நாட்களை சிறையில் கழித்த மகத்தான மனிதர் என்ன <laughs> விருதுகளை அல்லது பட்டங்களை கோருவதும் இல்லை கொடுத்தால் வாங்குவதும் இல்லை ரொம்ப எக்ஸப்சனலா தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்வது என்று முடிவெடுக்கிறோம் அதுவும் நூறாவது வயசு வந்தபோது அவருக்கு தகைசால் தமிழர் விருது தமிழக அரசு அறிவித்தது அவர் கொடுத்த அந்த பத்து லட்சம் ரூபாய கொரோனா நிவாரண நிதி கொடுத்துட்டார் காயிதே மில்ல கல்லூரி அவருக்கு ஒரு விருது வழங்கி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தது அவர் அதை அப்படியே அவர் 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 அங்கே பேசிய போது இருந்ததை நீங்கள் கவனித்தீர்கள் என்றால் தெரியும் இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை இங்கே பயிலும் ஏழை மாணவர்களுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தார் அவருக்கு விடுதலை போராட்ட வீரர்களுக்கு ஓய்வூதியம் உண்டு என்று உங்களுக்கு தெரியும் என் தாய் நாட்டுக்காக என்னை அர்ப்பணிப்பது என்பது என்னுடைய கடமை நான் யாரையும் குறை சொல்லவில்லை ஆனால் எனக்கு அது தேவையில்லை என்று சொன்னார் பஸ் பஸ் பாஸோ அந்த அது என்னது ட்ரெயின் பாஸோ பாஸோ இதெல்லாம் அவர் பெற்றுக்கொண்டதில்லை கம்யூனிஸ்டுகளுடைய மாண்பு அது எனவே இந்த பட்டம் எப்படி இது ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னு நீங்க பார்க்கணும் புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் சாய்நாத் அவர் வந்து விடுதலை போராட்டத்தின் களப் போராளிகள் என்று பல்வேறு விடுதலை போராட்ட வீரர்களை பற்றி எழுதுகிறார் அதுல ஒண்ணு அவர் என்ன சொல்றார்னா தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒருத்தர் இப்போதும் இருக்கிறார் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் விடுதலை போராட்டத்திற்காக பதினைந்து நாள் இருக்கிற போது தன்னுடைய பட்டத்தை துறந்த ஒரு மனிதருக்கு அதே பல்கலைக்கழகம் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த நாடு விடுதலை அடைய வேண்டும் இன்றைக்கு நாம எல்லாம் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லையா நாம எல்லாம் ஜனநாயகம் ஒரு குடியரசு என்று பேசுகிறோம் இல்ல இதற்காக பதினைந்து நாளில் பட்டத்தை தவறவிட்ட ஒரு மனிதனுக்கு அந்த பல்கலைக்கழகம் எந்த பல்கலைக்கழகத்தால் அப்போது அவர் பெற முடியாமல் போனதோ அதற்கு சுதந்திர இந்தியா அவரை கௌரவிக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் அதே பல்கலைக்கழகம் வழங்க வேண்டும் என்று சொல் எழுதியிருக்கிறார் இதைத்தான் தமிழக முதலமைச்சர் உண்மையிலே அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அந்த மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் இதை கையில் எடுத்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதை அறிவிக்கிறது சங்கரையாவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் என்பது விட பெருமிதம் விடுதலை போராட்ட வீரர் என்பதை விட பெருமிதம் அல்லது தோழர் என்பதை விட ஒரு பெருமிதமும் விருதும் இருக்க முடியாது ஆனால் அடிப்படையில் நான் அதைத்தான் சொன்னேன் 
நீங்க வந்து விடுதலை போராட்ட வீரர்களுக்கு ஓய்வூதியம் என்று இந்திய மக்கள் தங்கள் வரிப்பணத்தில் கொடுக்க வந்ததை நிராகரித்த தொல சங்கரையாவை பிரிட்டிஷ் காரண்ட தன்னை அடிமைப்படுத்தியவரிடம் மாதம் அறுபது ரூபாய் ஓய்வூதியம் வாங்கிய ஒரு தத் சாவர்கரின் தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதரால் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் நேரடியான குற்றச்சாட்டையும் திரு கே பி முன்வைத்திருக்கிறார் நீங்களும் சொல்லியிருக்கிறீங்க நான் திரு ஸ்ரீகாந்த் கிட்ட பதில் வாங்கிட்டு அடுத்த சுற்றுல பேசலாம் திரு ஸ்ரீகாந்த் ஒரு நூற்று இரண்டு வயதான ஒரு மூத்த அரசியல் தலைவர் சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர் அவருக்கு திரு கனகராஜ் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு கோரிக்கை எழுகிறது அந்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் பேசுகிறார் அதன் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகமும் முன்வந்து சிண்டிகேட் குழுவில் பேசி முடிவு செய்து அதன் அடிப்படையில் ஒரு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு வேந்தர் என்கிற முறையில் அந்த பட்டயத்தில் ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி கையெழுத்திடணும் ஏன் மறுப்பு தெரிவிக்கிறார் முதல்ல வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சங்கே சங்கரையா அவர்களுடைய ஆளுமை பற்றியோ அவருடைய தியாகங்கள் பற்றியோ அவருக்கு நாட்டுக்கு செஞ்சு செஞ்சு செய்திருக்கிற ஒரு அர்ப்பணிகள் பற்றியோ நமக்கு எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தோ சிந்தனையோ இல்லை அவர் மிகவும் மதிக்கிறோம் ஆனால் அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட தரம் அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாண்புகள்னு சொல்லி சொன்னார் எப்பேற்பட்ட தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க ஜீவாயா இருந்திருக்காங்க தா பாண்டியன் ஐயா இருந்திருக்காங்க நம்ம சங்கர ஐயா இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி மாண்புகள் மிக்க கட்சியில் இப்போ பேசின கனகராஜ் ஐயா மாதிரி கூட வந்துட்டாங்களே எனக்கு வருத்தமாக இருக்கு ஏன்னா அந்த கண்ணியம் மிக்க கட்டு என்னவர் ஏன்னா அவர் பேசுகிறப்ப பேசுகிறாரு என்னென்னா க கற்பூர வாசனை தெரியுமான்னு ஆரம்பிக்கிறாரு பன்றிகள் பற்றி பேச போதில்லைங்கிறாரு அப்போனா இதெல்லாம் வந்து இந்த இதெல்லாம் ஏற்றுக்காத பட்சத்தில் இதெல்லாம் அவங்களோட தராதாரத்தை சொல்லுது எவ்வளோ கீழ்த்தரமாக இருக்காங்க அப்படின்னு இல்லை அந்த கண்ணிய குறை இல்லை அவர் பேசினார் இப்போ தொடக்கத்திலே அவர் பேசினது இல்லை நம்ம திரு சங்கரையாவனுடைய பங்களிப்பை பற்றி பேசுகிறோம் அவர் அப்படி சொல்லும்போது அவருடைய போராட்டம் குறித்தோ அவருடைய வரலாறு குறித்தோ தெரியாதவர்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தெரியாதவர்கள் இப்படி தான் பேசுவாங்களா பொது மேடையில் பேசும்போது அவ்வளோ சீப்பானவங்க அவங்களா அவளை கேவலப்பட்டுட்டாங்க இப்ப ஏன்னா அவங்க நிலைமை காலத்தின் கட்டாயத்தில் ஆப்ப செய்த ஒரு மிருகம் போல ஆயிடுச்சு அவங்க நீங்க அவரை பேச விடுறீங்க நான் சொன்னா தரம் குறையும் அப்ப அவர் அவர் தரம் குறைச்சா இல்ல ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க அவர் பேசும்போது அனுமதிக்கிறீங்க அதுக்கு நான் அவர் தரம் குறைஞ்சு பேசினாருக்குறத்தம் தொண்டர்கள்ிருக்கிற <laughs> ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழகமாகட்டும் மற்ற இதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு நான் முதல் விஷயம் நான் வந்து ஆளுநருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசணுங்கிறது இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் ஸோ ஆளுநருடைய நடவடிக்கைக்கு சான்று கொடுக்கறதோ அவர் செய்யறது சரின்னு பேசுறதுக்காகவும் நான் வரல ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு காரண காரியம் இருக்கும் முறைப்படி அவர் வந்து என்னென்னா அவர் சீனியர் ஆபிசர் அவர் போலீஸ் அதிகாரி காவல் அதிகாரி அதுவும் இல்லாமல் மிக பெரும் பதவிகளை வகித்தவர் அவருக்கு எல்லாமே தர்மப்படி அந்த அந்த முறைப்படி நடக்கணும் ப்ரோட்டோகால் அப்போ என்னென்னா அவருக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்க கடிதம் இப்போ நீங்கள் அழகாக சொல்கிறீங்க இதை வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கணும்னா முதல்ல அதுக்கு வந்து ஒரு செலக்ஷன் கமிட்டி இருக்கணும் அது பேர் ரெக்கமெண்டேஷன் கமிட்டிமாங்க அவங்க யாருக்கு கொடுக்க போறோங்கிறத அவங்க தேர்வு செய்வாங்க அப்புறம் ஆட்சி மன்ற குழு செனட் சபைக்கு அனுப்பணும் செனட் சபை அதை ஆய்வு செஞ்சு பரிசீலனை செஞ்சு ஏத்துட்டு வைஸ் சான்சலருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க செனட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க செனட்டின் ஒப்புதலோடு அவர் அதை அனுப்பணும் அப்ப அனுப்பும் போது ரெக்கமெண்டேஷன் கமிட்டில இருந்து தரவுகள் வரணும் என்னன்னா எப்பேர் மகாத்மா காந்தி கொடுக்கறதா இருந்தா கூட மகாத்மா காந்தி எந்த காலகட்டத்தில் சுதந்திர போராட்டம் நடத்தினார் எத்தனை ஆண்டுகள் சிறை சென்றார் எப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அவங்க வேலை அது சங்கரையாவோட வேலை கிடையாது பாவம் அவர் நாட்டுக்காக உழைச்சிட்ட மாபெரும் மனிதர் மகாத்மா காந்தி மாபெரும் மனிதர் 
ஆனா இந்த செனட் சபைக்கும் ரெக்கமெண்டேஷன் கமிட்டிக்கும் என்ன வேலை அவங்க அதெல்லாம் எழுதணும் ஒப்புதல் அளித்து அதன் அடிப்படையில தான் ஆளுநருக்கு அனுப்புறாங்க அப்ப ஆளுநருக்கு அனுப்பும் போது இவருக்கு தான் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அவரை பத்தின குறிப்பு இல்லாமையா அந்த குறிப்புகள் இல்லாமல் நான் வந்து ஆதாரத்தோட பேசுறேன் குறிப்புகள் இல்லாமல் அந்த கடிதம் ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தோட நகல் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஆளுநர் அலுவலகத்தில இருந்து எங்களால வாங்கி காட்ட முடியாது ஆனாலும் நான் வந்து அதை அதை தெரிந்து கொண்ட ஆதாரத்தோட பேசுறேன் ஒரே லைன் தான் எழுதியிருக்காங்க ஆஸ் ஆர் சீஃப் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ்ட் இந்த மாதிரி சங்கர் ஐயாக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னதுனால இட் மே பிளீஸ் பி கன்சிடர் அப்படின்னு தான் வந்துருக்கு நீங்க சொல்றத நான் ஏத்துக்கிட்ட அடிப்படையில நான் ஒரு கேள்வி ஒரே ஒரு துணை கேள்வி தான் எழுப்புறேன் நிறைய சட்டமன்றத்துல நிறைவேற்றப்பட்டு அனுப்பப்படக்கூடிய சட்டங்கள் தொடர்பாக நிறைய சந்தேகங்களை எழுப்பி கடிதம் பதில் கடிதம் ஆளுநர் அனுப்புகிறார் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கல அப்படின்னாலும் கூட குறைந்தபட்சமா அவரை பத்தின ஒரு குறிப்பு வேணும் அல்லது அவரை பத்தின ஒரு விளக்கத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதுல ஆளுநருக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கு முடியும் நினைக்கிறேன் அது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் போயிருக்காது டாக்டரேட்டுக்குன்னு போகும்போது பல யூனிவர்சிட்டில இருந்து பலது போயிருக்கும் அதுல வந்து அவங்களுடைய மரபு என்னன்னா இது பத்தி நான் பேசிட்டு தான் சொல்றேன் உங்கள்ட்ட அந்த சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்துல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மரபு இது வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு எங்கள்ட்ட ஒரு அறுபது பேருக்கு அனுப்புறாங்க அந்த அறுபதுல நாங்க முப்பத்தி ரெண்டு பாஸ் பண்றோம்னா மிச்ச இருபத்தி எட்ட நாங்க திருப்பி அனுப்ப மாட்டோம் கேள்வி கேட்க மாட்டோம் யாருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பேர் அங்கீகரிக்கப்படுதோ அது போகும் அது மறுமுறை அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க அதுதான் மரபு அப்படிதான் நடக்குது இது இது சரியா தவறா இது ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னா கேள்வி இல்ல சோ இவங்க வந்து முதல்ல வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கமிட்டில இருந்து செனட்டுக்கு வந்து அந்த ஆதரவுகள் தரவுகளோட அனுப்பாம இப்ப பல்கலைக்கழக சட்டப்படி தெளிவா என்ன சொல்லுது எல்லா பல்கலைக்கழகத்திலையும் டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கும் போது அதுல அரசியல் தலையீடு இருக்க கூடாது ஒரு அரசியல் தலைவர் அறிவித்து விட்டார் அதனால் தலைவர் இல்ல முதலமைச்சர் அறிவித்தார் இல்லங்க அவர் ஒரு அரசியல் கட்சி முதலமைச்சராக முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார் நீங்க இப்ப சொல்லும் போது ஒரு நிமிஷம் நீங்க சொல்லும் போது கூட சொன்னீங்க ஆஸ் சீப் மினிஸ்டர் அனவுன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொன்னீங்க அப்படிதான் டிஎம்கே லீடர் எம் கே ஸ்டாலின் அனவுன்ஸ் சொல்லல ஒரு நிமிஷம் இப்ப முதல்வர் வந்து மரியாதைக்குரிய ஒரு ஒரு ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்க பதவியில் இருக்க ஒரு 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 மாபெரும் மனிதர் ஒத்துக்கிறார் அவருக்கும் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் என்ன தொடர்பில் வர்றாங்க அவர் எப்படி உத்தரவு போட முடியும் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நீங்கள் குறிப்பிட்ட செனட் சபையோ சிண்டிகேட்டோ அவர்கள் அளித்த கடிதம் தானே அவங்க வந்து இப்ப அவர் வந்து இப்ப முதல்வர் அவர்கள் கட்சியின் தலைவர் இல்லையா முதலமைச்சர் அவருக்கு அவர் முதலமைச்சர் அவர் அரசியல் கட்சி தலைவராங்கிறது முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு உத்தரவு போடலாமா அப்படின்னா முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் பல்கலைக்கழக முதலமைச்சர் நேரடியா பல்கலைக்கழக உத்தரவு போட்டார்னு அந்த கடிதத்தில் இல்ல அப்படிதான் போட்டிருக்காங்க முதலமைச்சர் அப்ப அவர் தொடக்கத்திலே குறிப்பிட்டார் அதை யார் வழிமொழிந்தார்கள் முன்மொழிந்தார்கள் அதை யார் அந்த கடிதங்கள் இல்ல அது இல்ல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல முதல்வர் அறிவித்து விட்டார் அதனால இவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த கடிதத்து மேல மேல் நடவடிக்கை இல்லாம வச்சிருவாங்க இருக்கும் இப்ப மறுபடியும் அந்த ஆதரவுகள் தரவுகளோட அப்ளை பண்ணா இவரை கொடுக்காம தடுக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்ல இதற்கு முன்னதாக தமிழ்நாடு அரசோ குறிப்பா பல்கலைக்கழகங்கள் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட கௌரவ டாக்டர் பட்டங்கள் இல்லாத ஒரு சிக்கல் இப்போ இந்த கௌரவ இன்னொரு வரி அந்த கடிதத்தில் இருக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சுதந்திர போராட்ட தியாகி என்பதால் அப்படின்னு ஒரு வரியை எடுத்திருக்காங்க ஒரு வரி இருக்கு அதுல இன்னொரு வரி இருக்கு அப்படி நீங்க பார்க்கும் போது சமீபத்தில் அக்டோபர் ரெண்டு நான் கூட போயிருந்தேன் ராஜ்பவன்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தியாகிகள் ஒரு தினம் கொண்டாடப்பட்டது அப்ப ஐம்பத்தி மூன்று தியாகிகள் வந்திருந்தாங்க பலருக்கு கைகள் இழந்திருக்காங்க கால்களை இழந்திருக்காங்க ஊனமுற்றிருக்காங்க சுதந்திர போராட்டத்துல போராடினவங்க அதுல நூத்தி மூணு நூத்தி நாலு வயசானவங்க எல்லாம் நிறைய நூறு தொண்ணூறு நூறு வயசு அப்படி ஒப்பீட்டு அளவுல பேச வேண்டிய தேவை எழுதா இல்ல அப்படி இருக்கு 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 அதாவது இப்ப நீங்க சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்குன்னு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அவருக்கு இணையான தியாகம் பண்ணவங்க எத்தனையோ பேர் வெளியில தெரியாது அவர்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுனால கண்டிப்பா அதை அதை வந்து பரிசீலனைக்கு வச்சிருக்கேன் தொடர்ந்து பேசலாம் முனைவர் பட்ட விவகாரத்துல தேவையற்ற சர்ச்சைக்குள்ளும் சங்கடங்களுக்குள்ளும் திரு சங்கரையா இழுத்து விடப்பட்டிருக்கிறாரா என்பது குறித்தும் நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வெல்லும் சொல் தொடரும்
வெள்ளம் சொல் தொடர்கிறது சங்கரையாவுக்கு டாக்டர் பட்டம் ஆளுநர் மறுப்பு பின்னணி என்ன என்பது குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் திரு கார்த்திகேயன் ஆளுநர் மாளிகைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த பரிந்துரை கடிதத்தில் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பரிந்துரை கடிதத்தில் திரு சங்கரையா குறித்த எந்த ஒரு விரிவான விளக்கமும் இல்லை அவர் குறித்த தகவல்களும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை திரு ஸ்ரீகாந்த் சொல்றாரு எப்படி பார்க்கிறீங்க இதன் பின்னணியில தேவையில்லாத ஒரு சங்கடத்துக்குள்ளார சர்ச்சைக்குள்ளார திரு சங்கரையா இழுத்து விடப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கா அவர் <laughs> 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 நிராகரிப்பதில்தான் <laughs> 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 அனுச்சயம் அவருடைய நோக்கம் அதாவது தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து அவருக்கு உண்மையிலேயே சந்தேகம் வந்து இருந்தால் இல்ல அவருக்கு இன்னும் தரவுகள் தேவைப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்துல கேட்டுப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா அவர் நோக்கம் அதுவா இருந்தது அது உண்மையிலேயே நான் பரிசீலிக்கிறேன் அந்த அவருடைய அவருடைய கடன்சிக்ஸ் எனக்கு தெரியும் இல்ல நான் எனக்கு தெரியாது எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர் சந்தேக சங்கரையா பத்தி தமிழக மக்கள் எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரியவில்லை இல்ல மித்தவர் அளவுக்கு தெரியவில்லை என்று அது தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி தெரிந்து தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் இருந்தால் இல்ல அந்த குறைந்தபட்சம் அந்த கோப்பை பரிசீலனை செய்வதற்கு தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் கேட்டு பெற்றிருக்கலாமே ஆனால் வந்து மாறாக அவர் வந்து அது ஒப்பு அந்த கோப்பில் வந்து கையெழுத்திட மறுத்தார் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் ஆளுநர் கையெழுத்திட மறுத்தார் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு பிரத்யேக காரணமாக என்ன இருக்கும் ஒரு பத்திரிகையாளரா அந்த அந்த காரணத்தை என்னவா பார்க்கிறீங்க அது என்ன இது தொடர்ந்து வந்து அவர் அரசியல் ரீதியாக தான் செயல்பட்டு வருகிறார் நான் பார்க்கிறேன் இது வந்து இது முதல் முறை கிடையாது அவர் ஏற்கனவே சங்கரையா என்பவர் வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர் அவர் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இல்ல மக்களுக்கு வந்து நீண்ட நாட்கள் வந்து பல்வேறு தேவைகள் பல்வேறு விஷயங்கள்ல செய்திருக்கிறார் என்பதை தாண்டி அவர் வந்து ஒரு மார்க்சிய சிந்தனை உடையவர் ஒரு பொது உடைமை சிந்தனை சிந்தனையாளர் ஒரு வெட்ரன் மார்க்சிஸ்ட் அது அவர் மார்க்ஸ் குறித்தும் பொது உடைமை குறித்தும் இந்த ஆளுநருடைய பார்வை என்ன என்பது வந்து சமீபத்தில் அவர் ஒரு நிகழ்ச்சியில பேசும் பொழுதே சொன்னமே பார்த்தோமே இந்த மண்ணை வந்து ரூயின் பண்ணது கெடுத்ததற்கு வந்து ஒரு இந்த சித்தாந்தம் ஒரு முக்கிய பங்குன்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா மார்க்சியம் குறித்த பார்வையே வந்து மிக மோசமான பார்வை உள்ளவர் அவர் அப்ப வந்து ஒரு மார்க்சிஸ்டை வந்து ஒரு ஒரு பெருமைப்படுத்துவதை வந்து எந்த அளவுக்கு இது ஆட்சி ஆட்சி குழு ஆட்சி மன்ற குழு அவர்கள் எல்லாம் பரிசீலித்து பரிந்துரைத்ததை விட திரு ஸ்ரீகாந்த் குறிப்பிடுறார் அந்த கடிதத்துல ஒரு வரி இருந்தது ஆஸ் அவர் சீப் மினிஸ்டர் அனவுன்ஸ் அப்படின்னு அந்த சீப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை ஆளுநருக்கு இடையூறாக அல்லது உறுத்தலாக இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணுமா இல்ல என்ன உறுத்தல் வந்துருச்சு அவருக்கு அதுல எனக்கு புரியல அப்போ இது போல வந்து நீங்க மித்த பல்கலைக்கழகங்கள்ல பல்வேறு டாக்டரேட் இதே மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஒருவேளை ஒருவேளை சாவர்கரை பெருமையாக பேசக்கூடிய நபர் யாரோ ஒருத்தரை வந்து பெருமையா வந்து படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனடியா ஒப்பு எப்படி அந்த கேள்வி நான் எழுப்பினதுக்கான காரணம் இதுவரைக்கும் ஆளுநருக்கும் தமிழக அரசுக்குமான உறவு அப்படிங்கிற அடிப்படையில அதனுடைய நீட்சியாக இதையும் பார்க்கணுமா கேட்கு இல்ல முதலமைச்சர் வந்து அறிவித்தாரா அறிவிக்கிறியாங்கிறது இரண்டாம் பட்சம் அவர் வந்து அறிவித்தது வந்து இருக்கட்டும் நான் கேட்பது செனட்டும் சிண்டிகேட்டும் 
தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க ஆகஸ்ட் மாதமும் செப்டம்பர் மாதமும் கூட்டம் கூட்டி செனட்டிலும் சிண்டிகேட்டிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆட்சி மன்ற குழுவால் ஒப்புதல் தரப்பட்டிருக்கு அவர்கள் ஒப்புதல் தெரிவித்தது அதுவும் அந்த குறிப்பிட்ட மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து சட்டத்தின்படி சாப்டர் டுவெண்டி டூ பார்ட் ஒன்னின் படி அந்த அந்த செனட்டுக்கு அந்த அதிகாரம் நீடிக்கிறது அப்ப அவர்கள் வந்து ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி இதை பரிந்துரைக்கும் பொழுது அந்த ஒரு செனட் அண்ட் சிண்டிகேட் அதாவது பல கல்வியாளர்கள் பேராசிரியர்கள் இவர்கள்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு செனட் அண்ட் சிண்டிகேட்டும் பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு 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 ப்ரப்போசல வந்து இவர் என்ன அடிப்படையில் வந்து மறுதளிக்கிறார் அப்படின்றதான் நம்ம கேள்வி அதில் ஒரே காரணம் தான் ஏற்கனவே இவருக்கு மார்க்சியம் கொடுத்த பார்வை இல்ல பொது உடைமை கொடுத்த பார்வை இல்ல வந்து இது போன்ற வந்து முற்போக்கு சிந்தனைகள் குறித்த பார்வை திராவிடம் இல்ல பெரியாரிகள் குறித்த பார்வை இல்ல அம்பேத்கரில் குறித்த பார்வை அப்படின்றதுலாம் வந்து முற்றிலும் மாறுபடுறாரு ஏற்கனவே பல முறை வெளிப்படையாகவே தன்னுடைய எது அவர் ஒரு விமர்சனத்தை பதிவு பண்ணியிருக்கார் மிகவும் கடுமையான விமர்சனத்தை பதிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு நபராகத்தான் இந்த ஆளுநர் இருக்கிறார் நீங்கள் சொன்னார் ஒன்று ஒரே காரணத்திற்காக வந்து அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்னா எனக்கு புரியல நேரடியாக அப்ப வந்து முதலமைச்சரோடு முரண்படுவதற்காக ஒருவேந்தராகத்தும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் ஒண்ணு இருக்கு இதையெல்லாம் தாண்டி நேரடியாக அரசியலாக இதை ஆளுநர் பார்க்கிறார் அப்படிங்கறதுதான் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு அது பட்டமே கௌரவ டாக்டர் பட்டம் அந்த கௌரவத்தையே செயல்படுகிறார் <laughs> ஒரு ஃபோக்கஸ் வச்சிருக்கார் அவர் அப்படி ஒரு ஃபிக்சட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அவருக்கு இருக்கு இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுல பேசுறாங்க நம்ம கடந்த காலங்களில் நடந்த நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகள்ல அவர் பேசுறாரு அரசியல் ரீதியா ஆனா அதுல உண்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் அரசு ரீதியாவே செயல்பட்டவர் அரசு ரீதியா நம்ம அரசு வந்து இங்க இருக்கிற அரசு வந்து மாநில அரசு வந்து எல்லாத்தையும் அரசியல் ரீதியா தான் பண்றாங்க அரசு ரீதியா பண்றதுல நிர்வாக ரீதியா முறைப்படி இப்ப கூட நான் சொன்னேன் இந்த இதுக்கு ஓகே சிண்டிகேட் அண்ட் செனட் அப்ரூவ் பண்றாங்க எந்தெந்த தரவுகள் மூலமா அப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் அவரை பத்தின ஒரு பயோ பிக்சர் இது மாதிரி எதுவும் கொடுக்காம ஒற்றை கடிதம் போறதுனால என்ன சொல்றேன் ஒரு பதிமூன்று பல்கலைக்கழகத்துக்கு முதல் வரை சான்சலரா போட்டு ஒரு ப்ரப்போசல் அனுப்புது உயர்கல்வி அமைச்சகம் இன்னும் கூட அந்த கோப்பு கவர்னர் கிட்டே இருக்கு அது இன்னும் ஆகல கையெழுத்து போடல மறுத்து விட்டார் அவர் மறுக்கவே மாட்டார் எதையும் வச்சிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் எந்த இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லையோ அது அங்கேயே நின்றும் அவ்வளவுதான் இந்த பதிமூன்று பல்கலைக்கழகத்துக்கு இது வரைக்கும் ஹிஸ்டரியில் நடந்திருக்கா நம்ம எந்த மாநிலத்துல பண்ணிருக்காங்களா முதல்வரை போய் வந்து சான்சலரா போடுவாங்களா அந்த மாதிரி அனுப்பு முன் உதாரணம் இல்லாம ஒரு செயல் அரசியல் நீங்க சொல்ல வரதுல இருந்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னா இந்த கோப்புகள் எப்படி இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஆளுநர் மனசு வைத்தாதான் இந்த கோப்புகள்ல கையெழுத்து முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருப்பது போலதான் சங்கரையாவுக்கும் அவர் மனசு வச்சாதான் அவர் கையெழுத்து போட்டாதான் அவருக்கு அந்த டாக்டர் பட்டம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நிலை இருக்கா கண்டிப்பாக அவர் கையெழுத்து போடாம டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கப்பட முடியாது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தோட சான்சலர் அவரு அவருக்கு அவங்க செனட்டும் சிண்டிகேட்டும் இதை விட என்ன மேல இப்ப மறுபடியும் அனுப்பலாமே அவரை பத்திய குறிப்புகள் அனுப்பலாமே ஆளுநருக்கு என்ன சங்கடம் இருக்கு அதாவது நீங்க நீங்க ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருந்தே இந்த அமைப்பு கவர்னர்ங்கிற ஒரு அமைப்பு மட்டும் மரபுகள் சார்ந்த விஷயம் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க வர்றது நிக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு டவாலி இருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது வெள்ளக்காரன் காலத்துல இருந்து இந்த கவர்னருங்கிறது ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் ஒரு போஸ்ட் அவங்களுக்குன்னு சில மரபுகள் இருக
அந்த மரபுகளை அவர் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாரு ஒரே 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 நேரத்துல திரு சங்கரையாவையும் சங்கடப்படுத்தி தமிழ்நாடு அரசுக்கும் இப்படியான ஒரு இடையூறான ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் ஆளுநர் இந்த விவகாரத்துல செயல்பட்டு இருக்காங்க இதை பார்க்க நான் ஏத்துக்க நான் ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் எனக்கு ஒரு சில மணி துளிகள்ல சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து சட்டசபையில முன்னாள் நிதியமைச்சர் பி டி ராஜன் ஒரு விஷயம் சொன்னார் இந்த இந்த கவர்னருக்கு வந்து நாங்க வந்து ஐந்து கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கோம் எதுக்காக வாங்கினார் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆமா பழனிவேல் தியாகராஜன் சொல்றாரு அப்படின்னு சட்டமன்றல போய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் டீக்காக கொடுத்தோம் அதுக்கு முப்பதாயிரம் கொடுத்தோம்னு சில்லற கணக்கு நிறைய படிச்சார் இன்னைக்கு அதாவது கவர்னரை இழிவுபடுத்தணுங்கிற நோக்கத்துல அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா இவங்க கவர்னர் அணுகிறது எல்லாமே அரசியல் ரீதியா தான் அணுகிறாங்க சட்டமன்றத்தில் தெரிவிக்கும் போது அது ஃபேக்டா அவரு ஒரு நிதி அமைச்சராக நிதியமைச்சராக <laughs> அப்போது பொறுப்பு வகித்த பழனிவேல் தியாகராஜன் என்ன பேசினாரு அதற்கு ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் இருந்து என்ன எதிர்வினை வந்தது சொன்னாங்க விளக்கம் கொடுத்தாங்க இல்ல விளக்கம் கொடுத்தாங்க அந்த விளக்கம் தொடர்பாக நம்ம நிறைய விவாதிச்சிருக்கோம் ஆனா இப்போ நேரடியாக நான் சொல்ற விளக்கம் உங்களுக்கு வந்திருக்காது ஒரு நிமிஷம் கொடுத்தீங்கன்னா சொல்லுவேன் ஐந்து கோடி ரூபாய் எது கொடுத்தாங்கன்னா சுருக்கமா சொல்றேன் அக்ஷய பாத்ரா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு உலகளாவிய அமைப்பு சென்னையில இருக்க பாதிக்கப்படுறதுலாம் <laughs> 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 இடைவேளைக்கு பிறகு திரு கனகராஜ் அவர்களுடைய விளக்கத்தையும் கேட்டுப் பெறலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு வெள்ளம் சொல் தொடரும் வெள்ளம் சொல் தொடர்கிறது திரு கனகராஜ் இது உங்களுக்கான நிறைவு சுற்று நேரம் திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லலாம் இரண்டு நிமிடங்கள் சுருக்கமா இல்ல அதாவது சங்கரையா இதுல எந்த இடத்திலையும் சர்ச்சைக்குள்ள வரல பிரச்சனை என்னன்னா புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் சாய்நாத் இதை எழுதுறாரு விடுதலை போராட்ட வீரர் அவருக்கு விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பதினைந்து நாளில் இது மறுக்கப்படுகிறது எனவே அதை மறுதளிக்கும் விரதமாக கொடுக்கணும் அவர் வந்து அவர் சாதி மறுப்பு மத மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர் அவர் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான காதல் திருமணங்களும் அல்லது அரேஞ்சு மேரேஜ் எல்லாமே வந்து அநேகமாக எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஜாதி மறுப்பு திருமணங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் அவரை பா அதே போல் தமிழுக்கு அவர் ஆற்றிய பங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் சட்டமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஆட்சி மொழி அலுவல் மொழி என்று எல்லாவற்றிலும் எப்படி இன்னு தமிழ் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசுகிறார் இப்படி பல விஷயங்களை பட்டியலிட்டு சொல்கிறார் எனவே அது கொடுக்க அதை முதலமைச்சர் வழிமொழிகிறார் இதில் என்ன பிரச்சனைனா முதலமைச்சர் அரசியல்வாதினா நரேந்திர மோடி வந்து அரசியல்வாதி இல்லையா முதலமைச்சர் வந்து அது என்ன சர்தார் வல்லபாய் படேல் ஸ்டேடியத்தை நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம்னு மாற்றி வச்சுக்கிட்டாரா சட்டமன்றத்தில் பேசுகிற போது ஒன்றை சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் குடியரசு தினத்தனை கூட்டிருந்தாரு டீ கொடுத்தாரு சுதந்திர போராட்டத்தை பத்தி ஒரு படம் போட்டாங்க அதுல ஒரு இடத்தில் கூட மகாத்மா காந்தியின் படமோ பெயரோ இல்லை இப்படிதான் அவங்க உண்மையிலே அன்னைக்கு வந்திருந்தவங்க சுதந்திர போராட்டத்தை தியாகிகளாக ஆனா இவர்கள் எப்படி பார்த்தாங்க பணம் கொடுக்கறது 
விருந்தினர்கள் மூவருக்கும் நன்றி இது வெல்லும் சொல் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்